Bonjour à tous, ici on va continuer sur Récif de données et là on va voir les chaînes de caractères. Alors regardons un exemple pour bien comprendre. Disons que j'ai la chaîne de caractères bonjour. Donc le mot bonjour ici, comme on le représentait en langue AC, eh bien c'est un tableau de tout simplement de caractères, de lettres. Et puis le système le représente comme un tableau à une dimension avec des lettres, les cellules B, O, N, etc. Combien de lettres j'ai ici J'en ai 7. Pourquoi Parce que je commence à 0, de 0 à 6. Le système, qu'est-ce qu'il fait Ou bien le langage C, qu'est-ce qu'il fait Il ajoute un caractère nul pour dire que, ah, j'ai terminé, la, la, pour, pour, pour savoir que le mot est terminé. Comme nous, dans les humains, par exemple, je dis bonjour tout le monde, bonjour tout le monde, tout, ben je laisse un espace ici. Pour lui, l'espace c'est ça. C'est comme ça qu'on sait que le mot est terminé. Maintenant, ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est que c'est un tableau de caractères. C'est ça un mot, ou bien une lettre, ou un texte, n'importe quel texte pour euh, C, c'est un tableau de caractères. Alors maintenant, on va jouer un petit peu avec ça, avec code bloc. Alors regardons ici. Première chose, comment je vais déclarer un, un, une chaîne de caractères, ou bien un texte, c'est un tableau de caractères. Donc, je, je, je commence par le, par le type de données, le char. Et là, j'écris mot. Alors, je ne vais pas donner la dimension, ça veut dire combien il y a de caractères. Pourquoi Parce que quand je vais donner la chaîne, le système va calculer lui-même. Il va déterminer combien. Par exemple, si je vais dire bonjour, comme ça, et puis je fais point virgule, et bien le C va compter combien il y a de caractères. Par exemple, il va trouver qu'il y a 7. Et là, il va ajouter lui-même un, un dernier. Ça va être 8 caractères en tout. Mais attention, on va commencer de 0. Maintenant, regardons, on va jouer avec ça. Disons, moi, je veux afficher ce texte-là. Ben, tout simplement, je dois faire printf. Et je vais faire pourcentage S, ça veut dire string. Alors, je vais faire, je vais laisser une ligne, c'est-à-dire revenir à la ligne. Et je vais faire virgule, tout simplement ici, mot. Et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Alors, tout simplement, il va m'afficher le mot parce que je lui dis, affiche-moi toute la chaîne, tout le tableau en un coup. Il va me l'afficher en un coup. Alors, regardons ici. Voilà, il m'a affiché bonjour. Maintenant, disons, moi, je vais afficher une lettre particulière. Et bien, tout simplement, il suffit de donner sa position. Disons, moi, je vais afficher, par exemple, le N. Quelle est la position du N Eh bien, c'est 2, parce que ça, c'est 0, le B, c'est 0, O, c'est 1, N, c'est 2. Ben, tout simplement, je le fais comme ça. Printf, comme ça. Et puis, parce que c'est un caractère, parce que je vais afficher le caractère, donc je vais faire pourcentage C, je vais, laisser, je, je vais revenir à la ligne, et je vais faire tout simplement mot, et puis je donne la cellule. La cellule, quelle cellule On a dit 2. Donc, il doit m'afficher le il doit m'afficher le N. Alors, je le roule, comme ça. Et bien, vous voyez, il m'a affiché le N, parce qu'il est à la position. Maintenant, il, il se peut que j'affiche, je, je ne veux pas les afficher comme caractère, mais je vais les afficher comme code ASCII. Donc, par exemple, le N, j'aimerais savoir son code ASCII, c'est quoi Et bien, tout simplement, je vais faire printf, encore une fois. Et cette fois-ci, alors, ça comme ça, je vais faire pourcentage D, parce que le code ASCII, ce sont des entiers, des int. Donc, pourcentage D, je vais faire un N ici. Et puis, je vais faire ici, mot de 2. Point virgule. Et je vais avoir maintenant le code ASCII du, euh, du N. Alors, je le roule. Alors, qu'est-ce que ça me donne Ça me donne 78. Ça veut dire le code ASCII de N est 78. Et effectivement, le code ASCII de N, c'est 78. Dernière chose qu'on va vérifier, c'est tout simplement le dernier caractère. Le caractère que le système ajoute. Vous voyez le caractère que je vous ai dit ici celui-là, on veut savoir sa valeur décimale, c'est quoi C'est quoi son code ASCII Eh bien, on va le faire lui aussi. D'accord Alors, je vais revenir ici et je vais faire un printf. Pardon. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Ça, comme ça. Et puis, je vais faire pourcentage D. Comme ça. Je vais laisser, c'est-à-dire revenir à la ligne. Et je vais faire virgule. Et puis, je vais faire mot. De 7, parce que le dernier caractère, c'est 7, parce que la chaîne, euh, ça va, c'est ça, le dernier caractère, c'est-à-dire le caractère qu'il va ajouter, il va l'ajouter à la position 7, parce que mon mot, ici, ça c'est G0, 1, 2, 3, 4, ça c'est 7, donc c'est pas la peine qu'on perd du temps, je le calcule, et puis voilà, il me donne 0. Donc la valeur décimale du caractère que le système ajoute, c'est 0, son code ASCII. Ben voilà, allez, bye.